গতদিন আমরা উত্তর পর্যন্ত পড়ছিলাম আজকে এই ডেভিডসনের হ্যাপাটোলজি বক্সগুলো ক্লাস হচ্ছে এই হ্যাপাটো হ্যাপারেড ইউপি ভাইরাল যে সেরোলজিটা সেটা আমরা পড়ব এবং এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি जानी लोडो बला ठीक है তাহলে ভাইরাল লোড আমরা মেজার করি কোন পরীক্ষার মাধ্যমে পিসিআর করে আমরা মেজার করি ঠিক আছে পিসিআর এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ যে ভাইরাল ডিএনএ এটা বা ভাইরাল লোড এটা আমরা মেজার করি কি দিয়ে পিসিআর দিয়ে পরীক্ষা আসতে পারে ভাইরাল লোড আমরা কীভাবে মেজার করি ভাইরাল লোড আমরা কেন করি হ্যাঁ তাহলে মোস্ট সেন্সিটিভ মার্কার অফ রেপ্লিকেশন হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ আর একটা মার্কার আছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি क्षेत्रेंट हाँ কিন্তু কিছু পেশেন্ট যাদের হচ্ছে অ্যাডভেলপমেন্ট ইজের নেগেটিভ মানে আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝি যে ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে না পেশেন্টটা ইনফেকশিয়াস না হ্যাঁ কিন্তু এমন একটা কন্ডিশন আছে যেখানে হচ্ছে অ্যাডভেলপমেন্ট ইজের নেগেটিভ কিন্তু ভিতরে ভিতরে হচ্ছে কি চলতেছে ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে অর্থাৎ প্রিকোর মিউটেন্ট কন্ডিশন হইলে অথবা অ্যাডভেলপমেন্ট ইজ নেগেটিভ ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস এই কন্ডিশনটাতে দেখা যায় যে পেশেন্টে অ্যাডভেলপমেন্ট ইজের নেগেটিভ হলেও কিন্তু ভাইরাল রেপ্লিকেশন চলতেছে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা যদি হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএটা করি তখন কিন্তু আমরা ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা বুঝতে পারবো ঠিক আছে তাহলে দুইটাই ভাইরাল রেপ্লিকেশনকে ইন্ডিকেট করে হ্যাঁ তার মধ্যে মোস্ট সেন্সিটিভ যদি পরীক্ষায় বলে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ এটা এফ সি বেস পরীক্ষায় একবার আসে আর্লিয়েস্ট বা ফার্স্ট মার্কার অফ হ্যাপাটাইটিস বি তাহলে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ইনফেকশন হ্যাপাটাইটিস না এটা হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ইনফেকশন তাহলে যদি হচ্ছে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ইনফেকশনের ক্ষেত্রে সবার আগে আমরা কোনটা পাবো ব্লাডে সেটা হচ্ছে সারফেস অ্যান্টিজেন পাবো সারফেস অ্যান্টিজেন পাবো এখন সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে কি সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে হচ্ছে ওই পেশেন্টের হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন আছে ওই পেশেন্টের হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন আছে এখন এটা অ্যাকিউট হইতে পারে আর এটা ক্রনিকও হইতে পারে ছয় মাস পর্যন্ত যদি পারসিস্ট করে এটা অ্যাকিউট যদি ছয় মাসের বেশি পারসিস্ট করে তখন এটাকে আমরা বলবো ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানেই ওই পেশেন্টে হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন আছে সেটা অ্যাকিউটও হতে পারে সেটা ক্রনিকও হতে পারে এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু কাজে দিন এরপর দেখেন অ্যান্টি এইচ বি এস অ্যান্টি এইচ বি এস অর্থাৎ সারফেস অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি হ্যাঁ সারফেস অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি এটা কি ইন্ডিকেট করে ইমিউনিটি এটা ইমিউনিটি ইন্ডিকেট করে ইমিউনিটি মানে পেশেন্টের হচ্ছে হ্যাপাটাইটিসের বিরুদ্ধে হচ্ছে ইমিউনিটি অ্যাচিভ করছে এখন এটি কীভাবে হইতে পারে এটা হইতে পারে হয় ইমিউনাইজেশনের মাধ্যমে অর্থাৎ ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে হইতে পারে বা ইমিউনাইজেশনের মাধ্যমে হইতে পারে আর একটা হচ্ছে ন্যাচারাল ইনফেকশনের মাধ্যমে হতে পারে ন্যাচারাল ইনফেকশনের মাধ্যমে হতে পারে ন্যাচারাল ইনফেকশনের মাধ্যমে তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে ইনফেকশন আছে সেটা অ্যাকিউটও হইতে পারে ক্রনিকও হইতে পারে আর অ্যান্টিএস বিএস পজিটিভ মানে তার ইমিউনিটি ডেভেলপ করছে সেটা ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে হইতে পারে অথবা ন্যাচারাল যে ইনফেকশন সেটার কারণে হতে পারে এখন আমি যদি দেখি যে অ্যান্টিএস বিএস পজিটিভ ইম্পর্টেন্ট যে ইমিউনিটি যে প্রশ্নটা 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা সর্বশেষ যে এমআরসিপি পরীক্ষা সেটারে আসছিল তাহলে যদি এনটিএসবিএস পজিটিভ অল আদার মার্কারস আর নেগেটিভ তখন এটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন বা ইমিউনাইজেশন আর যদি এরকম হয় এনটিএসবিএস পজিটিভ এনটিএসবিএস পজিটিভ প্লাস হচ্ছে এনটিএসবিসি এনটিএসবিসি আইজিজি পজিটিভ এনটিএসবিসি আইজিজি পজিটিভ আইজিজি পজিটিভ বাকি সবকিছু নেগেটিভ তাহলে এনটিএসবিএস পজিটিভ এনটিএসবিসি আইজিজি পজিটিভ বাকি সবকিছু নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে এটা পাস্ট ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে এটা কি ইন্ডিকেট করে পাস্ট ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে তাহলে পাস্ট ইনফেকশন বা প্রিভিয়াস ইনফেকশন এবং হচ্ছে এই ভ্যাকসিনেশন ইমিউনাইজেশন খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা কিন্তু আমরা শুরুর দিকে যখন লিখছি ওখানে আছে একসাথে তাহলে এনটিএসবিএস পজিটিভ বাকি সব নেগেটিভ তার মানে ভ্যাকসিনেশন এনটিএসবিসি এনটিএসবিএস পজিটিভের সাথে যদি এনটিএসবিসি আইজিজি পজিটিভ এবং বাকি সব নেগেটিভ তখন হচ্ছে এটা ফার্স্ট ইনফেকশন এরপর আসুন কোর অ্যান্টিজেন কোর অ্যান্টিজেনটা শুধুমাত্র আমরা লিভারে পাবো হ্যাঁ এটা ব্লাডে পাওয়া যায় না এই জন্য আমরা ব্লাডে এটা কোর অ্যান্টিজেনটা মিজার করি না এটা লিভার বায়োপসি করলেই আমরা পাবো আচ্ছা যদি সেরোলজিতে আপনি দেখেন যে এনটিএসবিসি আইজিএম পজিটিভ বাকি সব কিছু নেগেটিভ তার মানে এটা হচ্ছে উইন্ডো পিরিয়ড উইন্ডো পিরিয়ডে শুধু হচ্ছে এনটিএসবিসি আইজিএমটাই পজিটিভ তাহলে যদি এরকম সারোলজি দেয় বা সিনারিও দেয় যেখানে এনটিএসবিসি আইজিএম পজিটিভ বাকি সব কিছু নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে এটা উইন্ডো পিরিয়ড এগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে তাহলে এরপর দেখেন এনটি এইচপিই অ্যান্টিজেন অর্থাৎ অ্যান্টিলপ অ্যান্টিজেন এটা কি ইন্ডিকেট করে আমরা শুরুতে বলছি এটা অ্যাক্টিভ রেপ্লিকেশন ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে সেটা ইন্ডিকেট করে এবং পেশেন্টের হাই ট্রান্সমিজিবিলিটি হ্যাঁ ইনফেকশাস সেটা ইন্ডিকেট করে তাহলে আর একটা বাইরাল অ্যাপ্লিকেশনের মার্কার হচ্ছে হ্যাপারাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএ ভাইরাল ডিএনএটা হচ্ছে মোস্ট স্পেসিফিক কারণ প্রিকোর মিউটেন্ট বা এইচবিই অ্যান্টিজেন নেগেটিভ যখন হয় তখন কিন্তু হচ্ছে এইচবিই অ্যান্টিজেনটা তো নেগেটিভ পাবো কিন্তু ইনফেকশন থাকলে বা হচ্ছে ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন চললে ভাইরাল ডিএনএটা পজিটিভ পাবো আচ্ছা তাহলে এইচবিই অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে হাই ট্রান্সমিজিবিলিটি আর যদি হচ্ছে অ্যান্টি এইচবিই অ্যান্টিজেন যদি ডেভেলপ করা অর্থাৎ এই অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করা মানে হচ্ছে লো ট্রান্সমিজিবিলিটি অর্থাৎ ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে না এই অবস্থায় আচ্ছা এই যে পাস্ট ইনফেকশনটা একটু পরে আসছে এটা এখানে দেখেন যে এনটিএসবিএস পজিটিভ সাথে এনটিএসবিসি আইজিজি পজিটিভ বাকি সবগুলো মার্কার নেগেটিভ বাকি সবগুলো মার্কার নেগেটিভ তখন এটা হচ্ছে পাস্ট ইনফেকশন রিকভারি বা রিজাল্ট ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে এখন আমরা কিছু হচ্ছে কন্ডিশন দেখব এই কন্ডিশনগুলো সলভ করতে পারলে মোটামুটি হচ্ছে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো তাহলে এখানে দেখেন আমরা জানি যে যেটা আইজিএম আইজিএমটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে আর আইজিজি যেটা এটা হচ্ছে ক্রনিক ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে তাহলে এনটিএসবিসি আইজিএম এনটিএসবিসি আইজিএম ইন্ডিকেট অ্যাকিউট আইজিএম মানে হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফেকশন ঠিক আছে আর যদি হচ্ছে এনটিএসবিসি আইজিজি তখন হচ্ছে ক্রনিক ইনফেকশন ইন্ডিকেট করে তাহলে একটা সিনারিও দিচ্ছে দেখেন আমাদেরকে এসবিএসআই আজ এ পজিটিভ এসবিই আজ এ পজিটিভ এবং এনটিএসবিসি আইজিএম পজিটিভ আপনার ডায়াগনোসিস কি তাহলে প্রথমে আমরা দেখবো এই সারফেস অ্যান্টিজেন সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে ইনফেকশন আছে সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে কি ইনফেকশন আছে এটা হয় অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক অ্যাকিউট অথবা ক্রনিক তাহলে অ্যাকিউট হতে পারে অথবা ক্রনিক হতে পারে এরপর আমরা দেখলাম যে হচ্ছে এর এখন অ্যাকিউট না ক্রনিক সেটা বোঝার জন্য আমরা কি দেখবো কোর অ্যান্টিবডি দেখবো কি দেখবো কোর অ্যান্টিবডি দেখবো তাহলে কোর অ্যান্টিবডি দেখেন এখানে হচ্ছে আইজিএম আছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস বি তাহলে অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস বি এরপর যখন অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন পজিটিভ অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন পজিটিভ মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে হ্যাঁ ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এবং পেশেন্ট ইনফেকশাস বা হচ্ছে হাই ট্রান্সমিজিবিলিটি ঠিক আছে তাহলে ইনফেকশন ছড়ানোর রিক্সটা বেশি তাহলে এভাবে আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে গেল এটা অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস বি উইথ হাই ট্রান্সমিজিবিলিটি তাহলে এগুলো এখানে লেখা আছে যে এগুলো কথাবার্তা এখানে লেখা আছে এপর দেখেন আর একটা সিনারিও দেখি এটা তো সারফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে সারফেস অ্যান্টিজেন যদি পজিটিভ হয় তাহলে এটা অ্যাকিউটও হইতে পারে এটা ক্রনিকও হইতে পারে তাই না অ্যাকিউট হইতে পারে অথবা ক্রনিক হতে পারে এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিবডি যখন দেখলাম দেখতেছি যে হ্যাঁ এটা আইজিজি আইজিজি মানে হচ্ছে এটা ক্রনিক ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন ঠিক আছে আর যখন আমরা দেখলাম যে অ্যান্টালপ অ্যান্টিজেন পজিটিভ তাহলে এটা
कारण vaccination by immunization er karone hote pare othoba past infection othoba previous infection hoychilo she kan seta resolve hoyeche bhalo hoye geche tale ekhon amake jehetu surface antigen positive ha tale baki sob gulo negative jodi pai amra baki sob gulo negative pai le eta hocche vaccination ar jodi hocche surface antigen positive ebong core antibody positive tar mane eta past infection कारण ये तो हम न्याचरल इनफेक्शन क्षेत्र एंटीबडी फर्मेशन सरलि একটু জানলেই মোটামুটি ভাবে হচ্ছে হাইব্রিডিস বি সেরোলজি গুলো সবগুলোই आंसर করা যায় যদি একটু মোটামুটি বোঝা যায় এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন আপনারা বিভিন্ন প্রশ্ন সলভ করবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এরপর আসেন হাইপোটেলোলজির বক্সগুলো আমরা একটু পড়ি এই শুরুর দিকে কিছু বক্স আছে এখানে ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী দাগানো নাই আমরা বলে দেব দেখেন যে সিরোসিস এর ফিজিক্যাল সাইন কি কি এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ তে দিয়ে দিবে সাইন অফ সিরোসিস পরবর্তীতে সিরোসিস এর আরেকটা বক্স আছে ডেভিডসন এর এটা আমরা পাবো তাহলে হচ্ছে সিরোসিস এর যে ফিচার গুলো আছে ডিভার সিরোসিস এর যে সাইন গুলো আমরা एग्जामिनेशन করলে পাবো সেইগুলো একটু মনে রাখতে হবে এখানে پیشنটের যে হচ্ছে বডি হেয়ার কমে যায় কেন আর ইস্ট্রোজেন বেড়ে যাওয়ার কারণে এই ফিগলাস বেড়ে চলে আসতে পারে বা সিরোসিস অফ দা লিভারে মেলের ক্ষেত্র হচ্ছে গাইনোকোমাশিয়া হয় এটা কেন হয় ইনক্রিজ ইস্ট্রোজেন এর কারণে এগুলো এসবিএতেও দিয়ে দিতে পারে কেন বডি হেয়ার কমে যায় বা হচ্ছে গাইনোকোমেশিয়া হয় এগুলো কজ করে আসতে পারে এরপর আছে সাইন অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন তাহলে একটা پیشنট সিরোসিস অফ লিভারের پیشنটে যদি স্প্লেনা মেগালি হয় তখন আমরা ডায়াগনোজ বলি সিরোসিস উইথ পোর্টাল সিএলডি উইথ পোর্টাল হাইপারটেনশন ঠিক আছে সিএলডি উইথ পোর্টাল হাইপারটেনশন তাহলে স্প্লেনা মেগালি পোর্টাল হাইপারটেনশন কে ইন্ডিকেট করে এছাড়া হচ্ছে ডাইলেটেড অ্যাবডোমিনাল ওয়াল ভেইনস যে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের যে ভেইন গুলো আছে खुबीटेंटिटी তার যদি پیشنটে জন্ডিস থাকে হ্যাঁ জন্ডিস ভালো হচ্ছে না ডে বাই ডে বাড়তেছে অ্যাসাইটিস ইডিমা যদি থাকে ফ্ল্যাপিং ট্রেমর যদি থাকে এগুলো হচ্ছে সাইন অফ ডিকম্পেনসেশন হ্যাঁ হেপাটিক হেপাটিক ক্যান্সার বলে যদি যদি ডেভেলপ করে پیشنটে অ্যাসাইটিস যদি থাকে অ্যাসাইটিস কিন্তু পোর প্রগনোস্টিক হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা সাইন অফ ডিকম্পেনসেশন অ্যাসাইটিস নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে মানে হচ্ছে এটা ডিকম্পেনসেটেড লিভার ডিজিজ জন্ডিস জন্ডিস আছে এটাও সাইন অফ ডিকম্পেনসেশন তাহলে জন্ডিস অ্যাসাইটিস পেরিফেরাল ইডিমা এবং হচ্ছে এনসেফালোপ্যাথি এগুলো সাইন অফ ডিকম্পেনসেশন পরীক্ষা আছে ডিকম্পেনসেটেড লিভার ডিজিজের ফিচার কি কি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এস বেতে আসতে পারে এমসিকিউতে আসতে পারে পোর্টাল হাইপারটেনশন করার সময় আমরা একটা জিনিস পড়ছি পোর্টাল হাইপারটেনশনের কার্ডিনাল ফিচার পোর্টাল হাইপারটেনশনের কার্ডিনাল ফিচার হচ্ছে স্প্লেন মেগালি এগুলো পরীক্ষা এস বি আসবে যে পোর্টাল হাইপারটেনশনের কার্ডিনাল ফিচার কি এক্সপ্লোনা মেগালি একই ভাবে আমরা অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়র অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়রের ক্ষেত্রে লিভার ফেলিয়র এর কার্ডিনাল ফিচার হচ্ছে হচ্ছে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি বা সারেব্রাল ইডিমা নিয়ে প্রেজেন্টেশন করতে পারে তাহলে অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়রের কার্ডিনাল ফিচার হচ্ছে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি 
আচ্ছা আরো কিছু হচ্ছে সিরোসিস এর সিরোসিস তো বিভিন্ন কারণে হতে পারে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের কারণে হতে পারে তারপর হচ্ছে হাইপারটাইটিস এর কারণে হতে পারে আলফা 1 এন্ড 2 সিনডিফিসেন্সি অনেকগুলো কারণে হতে পারে তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইটিওলজি অনুযায়ী আলাদা আলাদা ফিচার পাওয়া যায় যারা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের কারণে লিভার সিরোসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে ডোপিটিয়ান কন্ট্রাকশন পাওয়া যায় তাহলে ডোপিটিয়ান কন্ট্রাকচার কাদের ক্ষেত্রে কমন যদি অ্যালকোহলিক লিভার সিরোসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে কমন কারণ যদি ডোপিটিয়ান কন্ট্রাকচার থাকে লিভার সিরোসিসের পেশেন্ট আমরা চিন্তা করব সে অ্যালকোহলিক হতে পারে হ্যাঁ সেখান থেকে হতে পারে তারপর হচ্ছে প্যারাটিড সোয়েলিং অ্যালকোহলিক প্যারাটিড অ্যালকোহলিক সিরোসিসের ক্ষেত্রে প্যারাটিড সোয়েলিংটা কমন বেশি এছাড়া অ্যালকোহল উইথড্রল বা ইনটক্সিকেশনের হিস্ট্রি থাকবে ফিচার থাকবে আর যেগুলো হচ্ছে কোলেস্টেটিক জন্ডিস যেমন হচ্ছে পিবিসি এনএফএলডি এগুলো হচ্ছে এগুলো ক্ষেত্রে জেন্টেলাজমা জেন্টোমেটা এগুলো থাকবে আর কোলেস্টেটিক জন্ডিসের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ইচিং হয় ফলে হচ্ছে বডিতে স্ক্রেচ মার্ক থাকবে অ্যাপাটো পারমোনারি সিনড্রোমের ক্ষেত্রে ক্লাবিং থাকবে আচ্ছা এরপর দেখেন হচ্ছে এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে যে পাতুয়া বিলিরুবিন এক্সক্রেশন হ্যাঁ এখানে কয়টা জিনিস ইম্পর্টেন্ট কনজুগেটেড আন কনজুগেটেড বিলিরুবিন কি জিনিস কনজুগেশন কিভাবে হয় এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে কয়টা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে কনজুগেটেড বিলিরুবিন যেটা কনজুগেটেড বিলিরুবিন কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা কি ওয়াটার সলিউবল এবং এটা ইউরিন স্টুল দিয়ে হচ্ছে কি করে এক্সক্রেশন হয় ইউরিন দিয়ে হচ্ছে কি করে এক্সক্রেশন হয় পাস হয় ইউরিন স্টুল দিয়ে এক্সক্রেশন হয় আর আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন যেটা আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটা সেটা হচ্ছে লিপিড সলিউবল লিপিড সলিউবল লিপিড সলিউবল লিপিড সলিউবল হওয়ার কারণে লিপিড সলিউবল হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করে তাহলে কনজুগেটেড ইউরিন কনজুগেটেড যেটা বিলিরুবিন এটা ইউরিন দিয়ে পাস করে কনজুগেটেড যেটা বিলিরুব আনকনজুগেটেড যেটা বিলিরুবিন সেটা ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করতে পারে আচ্ছা এইখানে দেখেন যে এই যে আনকনজুগেটেড আমাদের ব্লাডে যে হচ্ছে বিলিরুবিনগুলো থাকে তার বেশিরভাগ হচ্ছে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন নর্মালি যেটা থাকে আর তাইলে এই বিলিরুবিনটা কনজুগেশন কোথায় হয় কনজুগেশনটা হয় লিভারে এটা পরীক্ষায় আসতে পারে বিলিরুবিন কনজুগেশন কোথায় হয় এটা লিভারে হয় এত সহজ প্রশ্ন হয়তো দিবে না তারপরে সহজ প্রশ্ন দিলে অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে তাহলে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন কোথায় কনজুগেটেড হয় লিভারে হয় ঠিক আছে কোন এনজাইমের মাধ্যমে ইউডিপি গ্লুকোরোনাইন ট্রান্সপারেন্স গ্লুকোরোনাইন ট্রান্সপারেন্স গ্লুকোরোনাইন ট্রান্সপারেন্স ইউডিপি গ্লুকোরোনাইন ট্রান্সপারেন্স যেটার হচ্ছে ডিফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণে হচ্ছে বা কমে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে ट्रांसपारे তাহলে এইটার মাধ্যমে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটা কনজুগেটেড বিলিরুবিনে পরিণত হয় অর্থাৎ বিলিরুবিন মনো অর ডাইগ্লোকোরোনাইডে পরিণত হয় পরবর্তীতে এই বিলিরুবিন হ্যাঁ বিলিরুবিনটা পরবর্তীতে কি হয় এই যে বাইলে এক্সক্রেটেড হয় বাইল থেকে হচ্ছে এটা হচ্ছে ডিওডেনামে আসে ডিওডেনাম থেকে হচ্ছে কোলনে যায় কোলনে গেলে সেখানে যে কোলনিক ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো হচ্ছে বিলিরুবিন ক্যাস্টারকোবিলিনোজেনে পরিণত করে অ্যাস্টারকোবিলিনোজেনে পরিণত করে এবং পরবর্তীতে এই অ্যাস্টারকোবিলিনোজেন অক্সিডাইজড হয়ে অ্যাস্টারকোবিলিনে পরিণত হয় এই যে অ্যাস্টারকোবিলিনোজেন এবং অ্যাস্টারকোবিলিন এইগুলো হচ্ছে এই যে আমাদের স্টুলের মাধ্যমে পাস করে স্টুলের মাধ্যমে পাস করে এবং স্টুলের যে ব্রাউন কালার স্টুলের যে ব্রাউন কালার স্টুলের যে ব্রাউন ব্রাউন কালার এটার জন্য এই অ্যাস্টারকোবিলিনোজেন এবং অ্যাস্টারকোবিলিন এগুলো দায়ী তাহলে সরি স্টুলের ব্রাউন কালারের জন্য অ্যাস্টারকোবিলিনের জন্য এবং অ্যাস্টারকোবিলিন দেয় আচ্ছা এরপর দেখেন এখানে যদি বিলিয়ারি অবস্ট্রাকশন হয় যদি বাইল যদি না আসে বিলিয়ারি অবস্ট্রাকশন যদি হয় তাহলে এই অ্যাস্টারকোবিলিনো যেন এবং হচ্ছে অ্যাস্টারকোবিলিন এগুলো তৈরি হবে না ফলে এই সেক্ষেত্রে কোলেস্টেটিক জন্ডিস হ্যাঁ বা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের ক্ষেত্রে স্টুলটা কি হবে পেল হবে পেল হবে অ্যাস্টারকোবিলিন এবং হচ্ছে অ্যাস্টারকোবিলিনো যেন এগুলো না থাকার কারণে তখন স্টুলটা কেমন হবে পেল হবে কোলেস্টেটিক জন্ডিসে বা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হচ্ছে কী ধরনের স্টুল পাই পেল স্টুল পাই এবং ডার্ক ইউরিন পাবো ডার্ক ইউরিন পাবো 
डार्क यूरिन एवं पेल स्टूल पाव जो द कोलेस्टेटिक बाव स्टार्टिंग चोंडी सर के पहले जो द सिनारी है तो बोला जो डार्क डार्क यूरिन एवं पेल स्टूल तार माना है जेटा ऑस्टार्टिक बाव कोलेस्टेटिक चोंडी सर ठीक है सर ऐपर हो चाहे किसो बहुत चाहे बिलोड़ो बिन हो चाहे अपना एब्जर्शन हो ये गाट एब्जर्शन हो ये लीवर जाए लीवर ते का प्रभुत्व ते की नहीं हो ये एक्सक्रेशन हो शेके तेरे बहुत चाहे यूरो बिलोड़ो जन ता हो चाहे यूरो बिलोड़ो ने पुरनो ता यूरो ने पास कराए ठीक है सर लेकिन इकोटे इनफॉर आर एक तो इनफॉरमेशन एक अन्य इम्पोर्टेंट यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेस जे एंजाइम टा से इटा होच्छ कंजुगेशन के जन्म दायी इटा चला होच्छ कंजुगेशन होगे ना इट्टो कुबी कुबी इम्पोर्टेंट ए पढ़ाशन होच्छ ए जे छोबी टा ए छोबी टा अनेक बीच इम्पोर्टेंट ए छोबी टा अनेक बीच इम्पोर्टेंट तो ऐकने इकने जो जोन वन एवं जोन थ्री जोन वन तो होते रिस ब्लड सप्लाई कने ब्लड सप्लाई को भी बेशी रिस ब्लड सप्लाई रिस ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई को भी बेशी रिस ब्लड सप्लाई एवं फल होते ऑक्सीजन सप्लाई डा बेशी था के एवं इकने ग्लोकोनियोजेनेसिस ग्लोकोनियोजेनेसिस है एवं बाइल सॉल्फॉर्मेशन तेरे जोन वन एवं जोन थ्री टेम मेनली इम्पोर्टेंट जोन वन टा होच्छ पेरी पोर्टल पेरी पोर्टल एवं एक है ना होच्छ ब्लड सप्लाई बेशी ऑक्सीजन सप्लाई बेशी फल एक है ना ग्लोबोनियोजेनेसिस बाइल सोल्फोर्मेशन है आर जोन थ्री टा एक है ना होच्छ हाइपोक्सिक एक है ना हाइपोक्सिक हाइपोक्सिक अत तले इटा होच्छ पेरिसेंट्रल जे एरिया टा इटा होच्छ जोन थ्री पेरिसेंट्रल एरिया टा होच्छ जोन थ्री एक ना होच्छ हाइपोक्सिक एवं एक ना क्यों है मोनोऑक्सीजनेशन है ग्लाइकोलाइसिस है लाइपोलाइसिस है ग्लुकोरोनाइडेशन है तले इक ने जेक ना ऑक्सीजन बेशी एक ना जेनेसिस बा फॉर्मेशन गुल है आर जोन तेरे कौन एरिया टा ऑक्सीजन सप्लाई बेशी कौन टा तो कौन हैं कौन टा होच्छे किसी कुताई किसी तेज़ सिस है ये जिनिस टा कुबी कुबी इम्पोर्टेंट अच्छा एक ना आर टा जिनिस पुरी क्या आज तबरे जे जे हमारी कैसाइनस इटा के बोला है फंक्शनल यूनिट ऑफ़ द लीवर इटा पुरी क्या जी आज तबरे जे हमारी क फंक्शनल यूनिट ऑफ़ द लीवर तो पूर्व का अनुसार में एसबीआर से पर जब फंक्शनल यूनिट ऑफ़ द लीवर बाला है कौन ठीक है ठीक है सहायता ठीक है सेनेस के फंक्शनल यूनिट ऑफ़ द लीवर बाला है इतना एसबीआर से पर ए पर तो क्या होते लीवर बायोसी सेव लीवर बायोसी जो न होते कौन कौन कंडीशन लाग तार पर होते हैं पेशेंट का प्लेलेट काउंट पांच और शादरे विषय होता है अबे आई एन आर आवश्यक दिए एक काम होता है अबे ये रकम जो फीचर बुला से एक लोग तो पढ़ पे अच्छा एक पर तो क्या होता है हैपेटिक फाइब्रोसिस एक अन्य एक्टर पर्सन को भी इम्पोर्टेंट एक अन्य मनोहर गोतवाज चला शॉर्टलेडी � तब फिर एक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ शॉप गुलो मिले होते हैं स्टीलेट सेल के एक्टिवेट करे स्टीलेट सेल एक्टिवेट होले तो अकॉन्ट होते हैं स्टीलेट सेल जो फाइब्रोजेनेसिस जो नोटी थी बीटा वन मैट्रिक्स थी जेनरेशन जो ना एमएमपी टू केएमपी टू आह वन टू तब फिर कैमोटेक्सिस ईटी वन एक लो ह हैपेटिक फाइब्रोसिस जो नो दाई एवं इटा की की होते सब्सटेंस गुलो रिलीज करे ये गुलो पुरी क्या एमसीक्यू बाय एसबी ते आश्ते पारे ठीक है सर एमसीक्यू बाय एसबी ते आश्ते पारे एक है ना कोटा गुलो बोल ले अपना बुझ पन जे होते की बाबे हैपेटिक फाइब्रोसिस है तले हैपेटिक फाइब्रोसिस जो नो contributing factor and to tell in one it is a total hypertension contributing factor
এরপর আসে না এই ছবিটা এই ছবিটা থেকে প্রায় এফসিপিএস এর প্রশ্ন আসে প্রায় এফসিপিএস এর প্রশ্ন আসে যে স্টোরেজ ফাংশন গুলো বিশেষ করে এমডি তে আসে এটা प्रीवियसলি এমডি এফসিপিএস দুটাতে আসে যে কি কি স্টোর করে আয়রন কপার ভিটামিন এ ডি ভিটামিন বি12 এগুলো হচ্ছে স্টোর করে ভিটামিন এ ডি ভিটামিন বি12 এগুলো স্টোর করে আয়রন কপার আচ্ছা তাহলে आयरन कपार भिटामिन ए डिटामिन स्टोर कर लिभार इम्पोर्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
এছাড়া নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ তারপর হচ্ছে অ্যালকোহল এবং হচ্ছে আপনার এনজাইম ইনডিউসিং ড্রাগ এগুলোর কারণে গামা গ্লোটামাল ট্রান্সফারেন্সটা বাড়ে গামা গ্লোটামাল ট্রান্সফারেন্সটা বাড়ে বেশি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কনসেপ্টটা তো লাগবে কোনটা কোলেস্টেরিক জন্ডিসের সিনারিও বুঝবো কিভাবে হ্যাপাটো সেলুলারটা বুঝবো কিভাবে বা অ্যালকোহল এনজাইম ইনডিউসিং ড্রাগ হ্যাঁ এগুলো সিনারিও বোঝার জন্য এইটা ক্লো कारणिकली ডিউ টু প্যানক্রেডিক কার্সিনোমা তাহলে পালফেবল গল ব্লাডারের ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে যদি গল ব্লাডার পালফেবল হয় তাহলে এটা মোস্ট লাইকলি ডিউ টু কার্সিনোমা হ্যাঁ কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াস কার্সিনোমা প্যানক্রিয়াসের কারণেই হয় এছাড়া যদি আমরা লিভার পালপেশন করে দেখি যে ইরেগুলার হ্যাপাটোমেগালি আছে ইরেগুলার হ্যাপাটোমেগালি আছে এটা মোস্ট লাইকলি ডিউ টু হ্যাপাটিক কার্সিনোমা আচ্ছা এখানে কয়েকটা সিনারি দিছে অ্যাবডোমিনাল স্কার তার মানে স্টোন হয়েছিল বা হচ্ছে অপারেশন করা হয়েছে বা স্ট্রিকচার ছিল সেটার জন্য অপারেশন করা হয়েছে এই জন্য অ্যাবডোমিনাল স্পার্টটা মিলে এটা হচ্ছে দেখো এরপর দেখেন অ্যাবডোমিনাল পেইন অ্যাবডোমিনাল পেইন কখন হতে পারে যদি কোলাডোকোলিটিয়াসিস হয় পেইন ক্রিয়েটাইটিস হয় কোলাডোকাল সিস্ট হলে সে ক্ষেত্রে হতে পারে এখানে স্ট্যাটিক বা ইনক্রিজিং জন্ডিসের কিছু কজ দেওয়া আছে ফ্লাকচুয়েটিং জন্ডিসের কজগুলো দেওয়া আছে এগুলো একটু পড়বেন এই ক্লাইম সিকিউরিটিতে আসতে পারে ফ্লাকচুয়েটিং জন্ডিসের কজগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর অকাল ব্লাড ইন দ্য স্টোল যদি ব্লাড স্টোলে যদি অকাল ব্লাড পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটা অ্যাম্পোলারি টিউমারকে ইন্ডিকেট করে এরপর দেখেন এটা এফ সিপিএস এ অনেকবার আসছে এম সি কিউ আসছে এস বি আসছে যে হচ্ছে গামা গ্রোটামাইল ট্রান্সফারেন্স বাড়ে কোন কোন ড্রাগগুলো আছে গামা গ্রোটামাইল ট্রান্সফারেন্স বাড়ে এগুলো আমরা যখন হ্যাপাটোলজি পড়বো তখন হ্যামাটোলজিতে অনেকগুলো ড্রাগ পাবো এনজাইম ইন্ডিউসার এনজাইম ইন্ডিউসার মাইক্রোসোমাল এনজাইম ইন্ডিউসার এবং ইনহিবিটর ড্রাগ এগুলো খুবই আসে এম আর সিপিতে বেশি আসে এফ সি বেসে আসে তাহলে অ্যান্টাম ইনজুসার ড্রাগুলো হচ্ছে গামা গ্রোটামাইল ট্রান্সফারেন্সকে বাড়াই এখানে কিছু কজ দেওয়া আছে এগুলো পড়তে হবে তো গামা গ্রোটামাইল ট্রান্সফারেন্স বাড়াই এইটা ইনফিনিটি স্টার এগুলো একেবারে মুখস্থ মুখস্থ থাকা লাগবে ঠিক আছে অ্যান্টাম ইনডিউসার ড্রাগুলো হচ্ছে গামা গ্রোটামাইল ট্রান্সফারেন্স বাড়াই এটা এস বি আসছিলো এখান থেকে রিসেন্ট একটা সেশন এরপর দেখেন এই বক্স যেটা এটা হচ্ছে ইনফিনিটি স্টার বক্স এখানে মোটামুটি ভাবে হচ্ছে সামারাইজ করে দেওয়া আছে যত ডিজিজ আছে সবগুলো সামারাইজ করে দেওয়া আছে তো অ্যালকোহল রিলেটেড যে লিভার ডিজিজগুলো আমরা কীভাবে বুঝবো এখানে ক্লিনিক্যাল ক্লো কী থাকবে এখানে হিস্ট্রি থাকবে অ্যালকোহল ইনটেকের হিস্ট্রি থাকবে এবং ইনিশিয়াল টেস্ট আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট করব তার মধ্যে দেখা যাবে যে এএসটি ইজ মোর দ্যান এএলটি আমরা জানি যে এখানে হচ্ছে লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে এএসটিটা বেশি থাকে ঠিক আছে এবং এখানে ম্যাক্রোসাইটোসিস হবে ম্যাক্রোসাইটোসিস অর্থাৎ পিবিএফ করলে পেরিফেরাল ব্লাড ফ্রেম করলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে এমসিবিটা বেশি পাবো আমরা পেশেন্টের কী পাবো এমসিবিটা বেশি পাবো মাইক্রোসাইটোস ম্যাক্রোসাইটোসিস পাবো তাহলে এসটি ইজ মোর দ্যান এলটি তারপর হচ্ছে হাই এমসিবি পাবো সাথে অ্যালকোহলের খাওয়ার হিস্ট্রি যদি থাকে তাহলে এটা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ আমি যেটা বলি এরপর দেখেন নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের পেশেন্টগুলো মেটাবলিক সিনডমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকে আমরা বলছি যে যদি একটা পেশেন্টের ওবেসিটি ডায়াবেটিস মেলাইটাস হ্যাঁ এগুলো যদি থাকে সাথে যদি অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট থাকে তাহলে আমরা এটা নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ চিন্তা করব তাহলে এটা মেটাবলিক সিনড্রামের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড লিভার ফাংশন টেস্ট করাবো ইনিশিয়ালি এবং আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে সেক্ষেত্রে আমরা ফ্যাটি লিভার পাবো হ্যাপাটোমেগালি পাইতে পারি ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি ইনফেকশন চেরা যেখানে হ্যাপাটাইটিস বি বেশি যে এইসব এলাকায় সেখানে যদি জন্মগ্রহণের হিস্ট্রি থাকে হ্যাঁ ইন্টারভেনাস ড্রাগ অ্যাবিউজের যদি হিস্ট্রি থাকে ব্লাড ট্রান্সফিশনের হিস্ট্রি থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি চিন্তা করবো এবং ইনিশিয়াল টেস্ট ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস বি জন্য ইনিশিয়াল টেস্ট আমরা করবো সারফেস অ্যান্টিজেন দেখবো সারফেস অ্যান্টিজেন দেখবো এছাড়া আদার্স যে ডেভেলপ অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি এবং হচ্ছে ভাইরাল ডিএনএটা আমরা দেখতে পারি ক্রনিক হ্যাপাটাইটিসের ক্ষেত্রে এখানে গ্লো থাকতে পারে যে ইনজেকশন ড্রাগ অ্যাবিউজ বা ব্লাড ট্রান্সফিশনের হিস্ট্রি থাকতে পারে এবং ইনিশিয়াল টেস্ট হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে 
প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলানজাইটিস এটা একটা কোলেস্টেটিক জন্ডিস করে সো এখানে আমরা ইচিং পাবো এবং রেজড এলপি পাবো তাহলে কোলেস্টেটিক জন্ডিসের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে এলপি বেশি পাবো এবং ইচিং পাবো এবং প্রাইমারি বিলিয়ারি সিরোসিসের ক্ষেত্রে অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পজিটিভ পাবো রেজড আইজিএম হ্যাঁ রোল অফ এম আমরা পড়ছি মিডিয়ালাইজ উইমেন তারপর হচ্ছে অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি এবং রেজড আইজিএম তাহলে রোল অফ এম তিনটা এম পাবো এখানে তাহলে যদি একটা পেশেন্ট এরকম মিডিয়ালাইজড উইমেন সেই ইচিং রেজড এল পি এগুলো নিয়ে প্রেজেন্টেশন করছে তার মানে এটা প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলানজাইটিস বা পিবিসি এছাড়া প্রাইমারি স্কোলারোজি কোলানজাইটিস এটার ক্লিনিক্যাল ক্লু আমরা কী পাবো পেশেন্টের আইবিডি অর্থাৎ আলসারেটিভ কোলাইটিস বা হচ্ছে ক্রোনোজিটিসের হিস্ট্রি থাকবে তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে আলসারেটিভ কোলাইটিসটা কমনলি দায়ী ক্রোনোজিটিসে হয় এটা কম তাহলে আলসারেটিভ কোলাইটিসের হিস্ট্রি যদি থাকে পেশেন্টের যদি হচ্ছে আপনার কোলেস্টেটিক জন্ডিসের ফিচার থাকে তাহলে আমরা চিন্তা করবো এটা প্রাইমারি স্কোলারোজি কোলানজাইটিস তাহলে এখানে ইনিশিয়াল টেস্ট হচ্ছে এমআরসিপি এরপর দেখেন অটো উইমেন হ্যাপাটাইটিস কখন চিন্তা করবে এখানে ক্লিনিক্যাল ক্লো যদি দেওয়া থাকে যে তার অন্য অটো উইমেন ডিজিজ আছে সিলিয়াক ডিজিজ আছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ম্যানাটাস আছে হাসমোট থাইরোডাইটিস আছে তাহলে এইরকম যদি অটো উইমেন ডিজিজগুলোর হিস্ট্রি থাকে বিটুলেগু তাহলে তখন আমরা চিন্তা করবো তার অটো উইমেন হ্যাপাটাইটিস তাহলে সাথে কী কী অ্যান্টিবডি আমরা দেখব ইনিশিয়ালি অ্যান্টি স্পিং মাসেল অ্যান্টিবডি অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি তারপর হচ্ছে লিভার কিডনি মাইক্রোসোমাল অ্যান্টিবডি এগুলো আমরা দেখবো এবং অটোমিন হ্যাপারাইটিস হচ্ছে আইজি জিটা পজিটিভ পাবো এটা অলরেডি এফ সি পিএস আস এটাও এফ সি পিএস আস তো এখানে প্রত্যেকটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর দেখেন হিমোক্রোমাটোসিস হ্যাঁ হিমোক্রোমাটোসিসের পেশেন্টে কী থাকবে ডায়াবেটিস থাকবে জয়েন্ট পেন থাকতে পারে ইম্পর্টেন্সি থাকতে পারে হ্যাঁ লস অফ লিবিডো হ্যাঁ স্কিন পিগমেন্টেশন এই জিনিসগুলো নিয়ে হিমোক্রোমাটোসিসের পেশেন্ট প্রেজেন্টেশন করবে ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন আমরা ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন ফেরিটিন করতে পারি তার মধ্যে ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশনটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশনটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস জেনারেল পপুলেশনের ক্ষেত্রে এমনিতে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আমরা ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশনটাই করব আর যদি বলা যায় কোনো একটা পেশেন্টের হচ্ছে হিমোক্রোমাটোসিস হয়েছে তার বাইরে আছে কি না হ্যাঁ সেটা যদি জানতে চাই তাহলে এইচএফই জিন টেস্ট করব তার হচ্ছে সিবলিং এর আছে কি না এটা যদি জানতে চাই তাহলে এইচএফই জিন টেস্ট করবে এটাও এফ সি পেস আস তাহলে এগুলো প্রত্যেকটা প্রশ্নই খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর দেখেন উইলসন ডিজিজ উইলসন ডিজিজ কখন সাসপেক্ট করব যদি একটা পেশেন্টের অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট থাকে অর্থাৎ লিভারের যে ফাংশন টেস্টের যে যে প্যারামিটারগুলো এগুলো যদি বেশি থাকে এবং পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল সাইন থাকে অর্থাৎ পেশেন্টের কোরিয়া অ্যাথেডোসিস বা পার্কিনসনিজম ডিজিজ এগুলো যদি থাকে পার্কিনসনিজম থাকে তাহলে অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশনের সাথে যদি নিউরোলজিক্যাল সাইন থাকে তাহলে আমরা উইলসন ডিজিজ চিন্তা করব এবং কপার যদি অ্যাকোমোলেশন হয় সেক্ষেত্রে হিমোলাইসিস হয় যদি হিমোলাইসিসের পিকচার থাকে তাহলে আমরা উইলসন ডিজিজ চিন্তা করব তাহলে উইলসন ডিজিজের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল টেস্ট হচ্ছে স্যারাম সেরেলো প্লাজমিন স্যারাম সেরেলো প্লাজমিন করবা আর যদি কনফার্মেটিভ টেস্ট বলে এডিশনাল টেস্ট আমরা যদি করতে চাই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইউরিনের কপার আফটার ডিপেন ইসলামাইন আলফা ওয়ান অ্যান্টিডিপসেন ডিফিসিয়েন্সি হলে এখানে ক্লিনিক্যাল ক্রুতে লাং ডিজিজ থাকবে অত তাই পেশেন্ট অ্যান্টাইসামা থাকবে হ্যাঁ পেশেন্টের ইনিশিয়াল টেস্ট হচ্ছে আলফা ওয়ান অ্যান্টিডিপসিন লেভেলটা আমরা দেখবো যদি কম থাকে বা হচ্ছে লো থাকে তখন হচ্ছে এখানে অনেকগুলো ভাগ আছে আমরা পড়ছি তাহলে এটা আমরা বুঝতে পারবো এবং কনফার্মেটিভ টেস্ট হচ্ছে জেনোটাইপিং করতে হবে এছাড়া ড্রাগ ইন্ডিউস লিভার ডিজিজের ক্ষেত্রে ড্রাগ বা হার্বাল রিমেডিস্ট্রি হিস্ট্রি থাকবে হার্বাল ড্রাগ হিস্ট্রি থাকবে বা প্যারাসিটামল এগুলো হিস্ট্রি থাকবে সেক্ষেত্রে ইনিশিয়াল টেস্ট করবো আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট ঠিক আছে এডিশনালি হচ্ছে লিভার বায়োপসি করা যেতে পারে তাহলে খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে অনেকগুলো ক্লো দেওয়া আছে এটা ভালো করে পড়লে মোটামুটি সবগুলোই সংক্ষেপে পারা যায় সামারি আছে আর কি সব ডিজিজ আচ্ছা এরপর দেখেন অ্যাকিউট লিভার ইঞ্জুরি এবং ক্রনিক লিভার ইঞ্জুরি কোথায় কোথায় অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ এবং কোথায় কোথায় ক্রনিক লিভার ডিজিজ আমরা পাবো তাহলে এই কজগুলো লাগবে তাহলে এই যে বক্স করে দেওয়া আছে বক্সের গুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ এগুলো ক্রনিক লিভার ডিজিজ মাঝখানে আবার কতগুলো দিছে এগুলো তো বোধ অ্যাকিউট এবং ক্রনিক লিভার ডিজিজ হতে পারে ঠিক আছে যেমন উইলসন ডিজিজে অ্যাকিউট ক্রনিক লিভার ডিজিজ হতে পারে অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ অ্যাকিউট ক্রনিক হতে পারে অটো ইউমেন বোধ অ্যাকিউট এবং ক্রনিক হতে পারে কেন বলা আছে যেগুলো স্টার্ট দেওয়া অ্যালকোহলিক বা হচ্ছে অটো ইউমেন এগুলো ইজুয়ালি দেখা যায় যে ক্রনিক লিভার ডিজিজ
ড্রাগ অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর কারণে হতে পারে এছাড়া হচ্ছে আপনার ইসকেমিক হেপাটাইটিস এই তিনটা মাস্ট মনে রাখতে হবে একটা প্রশ্ন আসে যদি 1000 এর বেশি হয় 1000 এর বেশি যদি হয় এই যে এল টি যদি 1000 এর বেশি হয় তাহলে আমি তিনটা কজ চিন্তা করব তিনটা কজ কি কি যদি প্যারাসিটামল বা ড্রাগ ড্রাগ ওভারডোজ এর কারণে হতে পারে ভাইরাল ইনফেকশন এর কারণে হতে পারে অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস এবং ইসকেমিক হেপাটাইটিস তাহলে এল টি 1000 এর বেশি মানে এই তিনটা কজ চিন্তা করব তাহলে 300 এর বেশি হইলেই ইনসার বেশি হইলে এগুলো ইনক্লুডেড ঠিক আছে সেটা ড্রাগ এর কারণে হতে পারে অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস হতে পারে ইসকেমিক হেপাটাইটিস হতে পারে এছাড়া অটোইমিউন হেপাটাইটিস এও তিনসার বেশি হতে পারে টক্সিন এর কারণে মানে এটা ফাইলারিয়ার টক পয়জনিং যদি হয় তারপর হচ্ছে আপনার ক্রনিক হেপাটাইটিস যদি ফ্লেয়ার করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এই এলটি বা সারাম ট্রান্সমিনেস এগুলো এক তিনসার বেশি পাবো তাহলে তিনসার বেশি কোথায় কোথায় পাবো খুব ইম্পর্টেন্ট এপর দেখেন মাইনর লিভেশন অ্যাকশন নিচে অ্যাকশন নিচে হলে কি কি কারণে হতে পারে সেটা ক্রনিক কন্ডিশন গুলোতে হতে পারে ক্রনিক হেপাটাইটিস এর কারণে হতে পারে ক্রনিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এর কারণে হতে পারে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস হিমোক্রোমাটোসিস এগুলোতে হতে পারে তাহলে 1000 অ্যাকশন নিচে যদি হয় অ্যাকশন নিচে তাহলে এটা ক্রনিক হেপাটাইটিস হতে পারে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হতে পারে অ্যালকোহলিক হেপাটাইটিস হতে পারে হিমোক্রোমাটোসিস হতে পারে আর মডারেট লিভেশন কোথা হয় এনএসএ হতে পারে অটোইমিউন হেপাটাইটিস এর কারণে হতে পারে উইলসন ডিজিজ এর কারণে হতে পারে আচ্ছা দেখেন জন্ডিস এর پیشنটের ক্ষেত্রে আমরা কি কি হিস্ট্রি নিব এগুলো জরুরি পরীক্ষায় যে সরাসরি আসবে এরকম না এমনিতে জেনে রাখা ভালো যেমন ইচিং এর হিস্ট্রি যদি থাকে আমরা বুঝতে পারবো যে হচ্ছে এটা পলিস্টেটিক বা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকলে আমরা বুঝতে পারবো যে তার গলস্টোন থাকতে পারে ওয়েট লস এর হিস্ট্রি থাকলে এটা হতে পারে সিএলডি বা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সির কারণে ঠিক আছে তাহলে আমরা ক্লু গুলো পাবো আর কি তাহলে এই হিস্ট্রি গুলো আমরা নিতে পারি তার ওয়েট লস এর হিস্ট্রি আছে কিনা তাহলে ওয়েট লস হিস্ট্রি থাকলে ওই پیشنটে একটা সিএলডি হতে পারে ম্যালিগন্যান্সি হতে পারে যদি ডার্ক ইউরিন পেল স্টুল এগুলো যদি পায় তাহলে এটা কোলেস্টেটিক জন্ডিস বা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ফিভার রাইগর এগুলো যদি থাকে তাহলে এটা হতে পারে কোলানজাইটিস এর কারণে হতে পারে বা হাইপার অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস এর কারণে হতে পারে ড্রাই আইজ ড্রাই মাউথ এগুলো পিবিসি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলানজাইটিস এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড তো এরকম আমরা যদি হচ্ছে এই যে কি হিস্ট্রি গুলো কোনটা কি ইন্ডিকেট করে সেই জিনিসগুলো একটু পড়তে হবে এগুলো আপনারা জানেন এইগুলো একটু করে নেবেন এরপর দেখেন এই বক্সটা ইম্পর্টেন্ট এগুলো অলরেডি আমরা আলোচনা করছি তারপরে একটু বলে দিই যে আইসোলেটেড যদি রেজড বিলিরুবিন যদি পাই রেজড বিলিরুবিন অর্থাৎ বিলিরুবিনটা বাড়ছে শুধু আর বাকি সব কিছু নরমাল এই پیشنটকে আমরা তারপর আবার পরীক্ষা করব কনজুগেটেড বা ডাইরেক্ট বিলিরুবিন দেখব এবং এইখানে হিমোলাইসিসটা এক্সক্লুড করতে হবে হিমোলাইসিসটা এক্সক্লুড করতে হবে ঠিক আছে তাহলে ডাইরেক্ট বিলিরুবিন আমরা দেখব যদি এরকম আইসোলেটেড বিলিরুবিন যদি বেশি পাই তাহলে ডাইরেক্ট বিলিরুবিন দেখতে হবে যদি সব কিছু নেগেটিভ থাকে শুধু বিলিরুবিন বেশি থাকে তখন হচ্ছে এটা গিলবার্ট সিনড্রোম এটা ডায়াগনোসিস হবে গিলবার্ট সিনড্রোম আমরা জানি যে কোন একটা স্ট্রেসফুল কন্ডিশন মাইল্ড রাইজ অফ বিলিরুবিন বাকি সব কিছু নরমাল তখন এটা আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম আচ্ছা একটা پیشنটের হচ্ছে রেজড এলপি এলপি বেশি পেছি আমি এলপি বেশি পেছি এরপর এর স্টেপ কি আমার গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ দেখতে হবে তাহলে এলপি বেশি পেলে গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজটা দেখতে হবে যদি নরমাল গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ থাকে এবং এলপি বেশি থাকে যদি গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ নরমাল থাকে এলপি বেশি থাকে তাহলে এটা লিভার ডিজিজ নয় অন্য কারণে এলপিটা বাড়ছে যেমন বোনস ডিজিজের কারণে বাড়তে পারে ব্যাগেস্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে বাড়তে পারে অস্টিওমেলেশিয়ার ক্ষেত্রে বাড়তে পারে তাহলে যদি জিজিটি নরমাল জিজিটি নরমাল এলপি বেশি তার মানে এটা লিভার ডিজিজের জন্য নয় এটা অন্য কারণে হইছে বোন ডিজিজের কারণে হতে পারে আর যদি জিজিটা জিজিটিও বেশি এলপিও বেশি তাহলে এটা লিভার ডিজিজের কারণে হইছে সে ক্ষেত্রে আমরা দেখব বাইল ডাক ডাইলেটেড কিনা আর যদি ডাইলেটেড হয় তাহলে হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা এমআরসিপি এন্ডোস্কোপি আল্ট্রাসাউন্ড করব আর যদি বাইল ডাক নন ডাইলেটেড হয় সে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা লিভার বায়োপসি করব এগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় এই স্টেপ গুলো আসতে পারে যে এরকম সিনারিও একটা پیشنটে এরকম এরকম পাইলাম নেক্সট স্টেপ কি করব আমরা ঠিক আছে দিতে পারে যে এলপি বেশি জিজিটি বেশি پیشنটের বাইল ডাক হচ্ছে ডাইলেটেড নেক্সট ইনভেস্টিগেশন আপনি কি করবেন এভাবে প্রশ্ন হতে পারে তো একটা پیشنটে শুধু গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ বেশি হ্যাঁ এটা গামা গ্লুটামাইল ট্রান্সফারেজ বেশি এটা তিনটা কারণে হতে পারে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের কারণে হতে পারে অ্যালকোহলের কারণে হতে পারে এনজাইম ইনডিউস
তাহলে এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে সেটা বা নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ অ্যালকোহল এছাড়া ভাইরাল ইনফেকশন অনেকগুলো কজে হতে পারে এলটিএসটি হেপাটাইটিস সেলুলার ইনজুরি হলে সেক্ষেত্রে হতে পারে আচ্ছা এরপর দেখেন হচ্ছে এই বক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে পরীক্ষায় এসবিএমসিকি দুইটাই আসতে পারে যে নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া এলে এই যে নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া যে কজগুলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এলে মোস্ট কমন ফর্ম অফ নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া হচ্ছে কিলপার সিনড্রোম তাহলে এই যে নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া আছে তার মধ্যে মোস্ট কমন কোনটা গিলবার্ট সিনড্রোম হচ্ছে মোস্ট কমন তাহলে মোস্ট কমন নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম গিলবার্ট সিনড্রোম হচ্ছে মোস্ট কমন নন হিমোলাইটিক হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া তাহলে এটা হচ্ছে এই জয়েল অটোজোমাল রিসেসিভ এমআরসিবি এর বইগুলোতে এগুলোকে অটোজোমাল ডমিনেন্ট দেওয়া আছে ঠিক আছে जंडिसमाल थेरापी मना रखले तेल ডক্টরস আর কনজুগেটেড দিয়ে দুইটা মনে রাখলে বাকি দুইটা আপনি আনকনজুগেটেড হিসেবে মনে রাখতে পারবেন গিলবার্ট এবং ক্রিগলার নাদার এগুলো হচ্ছে আনকনজুগেটেড হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া এগুলো আসলে ডিটেইলস পড়া লাগে না সবগুলো অটোজোমাল রিসেসিভ এটা মনে রাখবেন তার মধ্যে গিলবার্ট সিনড্রোমটা অটোজোমাল ডমিনেন্ট ও হয় তাহলে এইখানে দেখেন যে ডুবিন জনসনের এখানে কি হয় এইগুলো প্যাথোফিজিওলজি গুলো আসলে খুব বেশি দরকার নেই প্রাইমার সিবিতে অনেক সময় আসে যে আনকমন গুলো এত বেশি দরকার নেই এপর দেখেন কোলেস্টেটিক জন্ডিসের যে ফিচারগুলো এগুলো আমরা বলছি যে এখানে জন্ডিস থাকবে ডার্ক ইউরিন পেল স্টুল এবং ইচিং প্রোরাইটাস থাকবে তাহলে যদি সিনারিওতে যদি ডার্ক স্টুল পেল ইউরিন থাকে সরি পেল স্টুল এবং ডার্ক ইউরিনের কথা বলা থাকে ডার্ক ইউরিন এবং পেল স্টুলের কথা বলা থাকে এবং প্রোরাইটাসের কথা বলা থাকে এটা হচ্ছে কোলেস্টেটিক জন্ডিস এবং সাথে এখানে মেলাবজর্পশনের ফিচার থাকবে যে লিপিড সলিউবল যে ভিটামিনগুলো অ্যাডেক এগুলো ডিফিসিয়েন্সি হবে পেশেন্টের মেলাবজেশনের ফিচার স্টেটোরিয়া থাকবে এছাড়া ভিটামিন ডি ডিফিসিয়েন্সির কারণে অস্টিওমেলেশিয়া থাকতে পারে পেশেন্টের ব্লিডিং টেন্ডেন্সি থাকতে পারে হ্যাঁ এই যে ফিচারগুলো থাকবে সাথে জেন্টালাইজমান জেন্টোমেটা এগুলো থাকতে পারে তাইলে কোলেস্টেসিসের যে ফিচারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট যেহেতু কোলেস্টেসিসের অনেকগুলো সিনারিও আসে পিবিসি পিএসসি এগুলো তো কমনলিই আসে তাহলে এখানে ডার্ক ইউরিন পেলিস্টোল পাবো ইচিং থাকবে পেশেন্টের হ্যাঁ পেশেন্টের মেলাবজেশনের ফিচার থাকবে স্টেটোরিয়া থাকবে হ্যাঁ অস্ট্রোমেলেশিয়া ভিটামিন ডি অ্যাডেক ডিফিসিয়েন্সি থাকবে জেন্টালাইজ বা জেন্টোমা এগুলো থাকবে কোলানজাইটিসের ফিচার এগুলো আমরা অলরেডি পড়ছি এরপর দেখেন এই বক্সগুলো এগুলো মোটামুটিভাবে হচ্ছে আপনারা পড়লে পারবেন যে হচ্ছে একটা পেশেন্টের আইসোলেটেড বিলিরুবিন রেস্ট বাকি সব কিছু নর্মাল তাহলে এটা আমরা প্রি হ্যাপাটিক জন্ডিস চিন্তা করব হ্যাঁ এখানে দেখবো যে ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন আমরা দেখব অর্থাৎ কনজুকেটেড আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন দেখব যদি আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন বেশি থাকে আনকনজুকেটেড বিলিরুবিন বেশি থাকলে আমরা হিমোলাইসিস স্ক্রিনিং করব ব্লাড ফ্রিন দেখব হ্যাপ্টোগ্লোবিলিন দেখব এলডিএস দেখব তাহলে যদি পিবিএফ করে আমি দেখি যে হচ্ছে রেডিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি রেডিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি 
হ্যাঁ এল ডি এস বেশি পেশেন্টের তাহলে যদি এগুলো তার মানে কি রেটিকুলোসাইট কাউন্ট কখন বাড়ে বা এল ডি এস কখন বাড়ে যদি হিমোলাইসিস হয় এছাড়া হিমোগ্লোবিন কম তাহলে একটা পেশেন্টের জন্ডিস আছে হিমোগ্লোবিন কম তারপর হচ্ছে রেটিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি তার মানে এটা হিমোলাইসিসের কারণে বিলিরুবিনটা রিলিজ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে যদি এরকম পাই রেটিকুলোসাইট কাউন্ট বেশি হিমোগ্লোবিন কম এবং হচ্ছে বিলিরুবিন বেশি তার মানে এটা হচ্ছে হিমোলাইসিসের কারণে হচ্ছে ঠিক আছে আর যদি এরকম না পাই শুধু আইসোলেটেড বিলিরুবিন অর্থাৎ আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটাই বেশি যদি আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটাই বেশি তখন গিলবার্ট সিনড্রোম আর যদি কনজুগেটেড বিলিরুবিনটা বেশি তখন এটা আমরা কি চিন্তা করব ডবিন জনসন রোটর এগুলো হতে পারে এছাড়া আরও কিছু সিনারিও আছে যেমন পেশেন্টের হচ্ছে কনজুগেটেড বিলিরুবিন বাড়ছে হ্যাঁ বা এনজাইমগুলো বাড়ছে কিন্তু আমরা হচ্ছে আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখলাম যে হচ্ছে পেশেন্টের বিলিয়ারি কোনো ডিজিজ নাই তার মানে এটা লিভার বা হ্যাপাটাইটিক অর্থাৎ লিভার ইঞ্জুরির কারণে হয়েছে এটা বিভিন্ন কারণে হইতে পারে সেটা ভাইরাল হ্যাপাটাইটিসের কারণে হতে পারে অটোমিন ডিজিজের কারণে হতে পারে উইসন ডিজিজের কারণে হতে পারে তাহলে এটা হ্যাপাটাইটিক আমরা চিন্তা করব আর যদি হচ্ছে পেশেন্টের বা বিলিরুবিন বেশি এনজাইমগুলো বেশি সাথে বাইল ডাক্ট ডাইলেটেড বাইল ডাক্ট ডাইলেটেড তার মানে পোস্ট হ্যাপাটিক বা অবস্টাকটিক জন্ডিস হতে পারে ঠিক আছে পোস্ট হ্যাপাটিক জন্ডিস হতে পারে ডাইলেটেড বাইল ডাক্ট তাহলে ডায়লেটেশন না থাকলে বিলিয়ার ডিজিজ তাহলে বাইল ডাক ডায়লেটেড না হলে হ্যাপাটাইটিস আর যদি বাইল ডাক ডায়লেটেড থাকে এটা পোস্ট হ্যাপাটিক জন্ডিস হতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা এম আর সিটি সিটি স্ক্যান ই অ্যান্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড এগুলো করবো এরপর থাকেন ডিউরেশন ওপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করছে লিভার ফেলিয়রকে এটা বা হাইপার অ্যাকিউট হতে পারে অ্যাকিউট হতে পারে সাব অ্যাকিউট হতে পারে ডিউরেশনটা মনে রাখবেন কজগুলো একটু করবেন হাইপার অ্যাকিউট ভাইরাল কারণও হতে পারে প্যারাসিটামলের কারণও হতে পারে ট্রিপটোজেনিক মানে অজ্ঞাত কারণও হতে পারে হ্যাঁ এগুলো এখানে দেওয়া আছে এরপর হ্যাপাটিক ক্যান্সার বলে পেতে যে গ্রেডিং এটা লাগবে এটা আমরা সহজ করে শিটে দিছি আর সাথে এখানে দেখেন শুরুর দিকে হচ্ছে স্লিপ ডিস্টারবেন্স হবে হ্যাঁ স্লিপ ডিস্টারবেন্স হচ্ছে পরবর্তীতে হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাগ্রেসিভ হবে এরপর হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে মার্ক ড্রাউজি ডেলিরিয়াম হবে এবং রেসপন্ড টু পেইন তারপর হচ্ছে গ্রেড ফোরে গিয়ে কমাতে চলে যাবে পেশেন্ট রেসপন্সিভ হয়ে যাবে এরপর দেখেন এখানে এখানে যেটা বিষয় যে একিড লিভার ফেলিয়রের যে কজগুলো এগুলো ইউকের কজ দেওয়া আছে ইউকেতে মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ড্রাগ কজ প্যারাসিটামল ওভার ডোজের কারণে একিড লিভার ফেলিয়রটা ইউকের মোস্ট কমন কজ আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট কমন কজ হচ্ছে অ্যাকিউট হ্যাপাটাইটিস ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস অ্যাকিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস অ্যাকিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিসগুলো হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট কমন কজ এটা আমাদের দেশেও কমন কজ হচ্ছে অ্যাকিউট ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস আর প্যারাসিটামল পয়জনিংটা মোস্ট কমন ইন ইউকে এছাড়া আরও অনেকগুলো কজ আছে লিভার ফেলিয়ারের হ্যাঁ লিভার ফেলিয়ার কজগুলো এখানে দেওয়া আছে এই কজগুলো লাগবে এম সিকিউ এস বি এর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট এস এস এম সিকিউতে আসতে পারে এস বি এতে আসলে মোস্ট কমন কজ আসবে ইউকেতে মোস্ট কমন কি আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট কমন কি এরপর থাকে না ইনফিনিটি স্টার বক্স এটা থাকে প্রায় প্রশ্ন থাকে যে অ্যাডভার্স প্রোগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ইন অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়ার অ্যাডভার্স প্রোগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ইন অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়ার অথবা হচ্ছে কখন হচ্ছে এই যে ইন্ডিকেশন ফর পসিবল লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অর্থাৎ প্যারাসিটামল ওভার ডোজের কোনো একটা পেশেন্টকে কখন আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন করবো বা অ্যাডভার্স প্রোগনস্টিক ফ্যাক্টর দেখেন এখানে যদি প্যারাসিটামল ওভার ডোজের ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার হচ্ছে পিএইচ পিএইচ তাহলে পিএইচ যদি সেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ এর কম থাকে অর্থাৎ পেশেন্টের যদি অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে হ্যাঁ অ্যাট অর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আফটার দ্য ওভার ডোজ হ্যাঁ তাহলে যদি পেশেন্ট অ্যাসিডোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করা অথবা চব্বিশ ঘন্টা পরেও যদি অ্যাসিডোসিস থাকে তাহলে এটা পুয়োর প্রোগনস্টিক সব থেকে খারাপ প্রোগনস্টিক ফ্যাক্টর হ্যাঁ এরপর আর কি হতে পারে প্রথম দিন টাইম যদি একশো সেকেন্ডের বেশি হয় এটা এবার এম আর সিপিতে আসছে যে এপ্রিল এপ্রিল এটা কোনো ফেব্রুয়ারি ডাইটে যে পরীক্ষাটা হয়েছে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে না এপ্রিলে যেটা হয়েছে তাহলে প্রথম দিন টাইম যদি একশো সেকেন্ডের বেশি হয় সাথে অ্যান্সাবলোপ্যাথি গ্রেড থ্রি অথবা ফোর গ্রেড থ্রি ফোর অ্যান্সাবলোপ্যাথি যদি থাকে পেশেন্টের এবং সেরম ক্রেডিনিন যদি তিনশোর বেশি থাকে এগুলো কিন্তু সব অর দিয়ে হয় বা অ্যাসিডোসিস অথবা হচ্ছে এই চারটা ফিচার একসাথে অথবা হচ্ছে ল্যাকটেন যদি হচ্ছে আপনার ফাইভ মিনিমাল পার লিটারের বেশি থাকে এগুলো হচ্ছে প্যারাসিটামল ওভার ডোজের ক্ষেত্রে অ্যাডভার্স প্রোগনস্টিক ফ্যাক্টর ঠিক আছে তার মধ্যে সব থেকে
তাহলে প্যারাসিটামল ওভারডোজ এর যে হচ্ছে অ্যাডভার্স প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর পিএইচ টা হচ্ছে যদি অ্যাসিডোসিটা ব্লক করে এটা সবথেকে পোরাস প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর হ্যাঁ সাথে যদি হচ্ছে প্রথম বিন টাইম একশোর বেশি থাকে গ্রেড 3 4 এগুলো থাকে আর সাথে হচ্ছে আটার অথবা আটারিয়াল লেক্টে যদি পাঁচ এর বেশি হয় অথবা প্রেজেন্টেশনের জন্য চার এর বেশি হয় এগুলো পোর প্রগনোস্টিক ইনফিনিটি স্টার প্যারাসিটামল ওভারডোজ এর পোর প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর বা হচ্ছে এটা লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের ইন্ডিকেশন এই হিসেবে খুব ইম্পর্টেন্ট আর নন প্যারাসিটামল কেসের ক্ষেত্রে যদি অন্য ক্ষেত্রে হচ্ছে লিভার ফেলিয়ার নিয়ে প্রেজেন্টেশন করে সেই ক্ষেত্রে প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর অ্যাডভার্স প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর প্রথম বিন টাইম যদি একশোর বেশি হয় আয়নার যদি সাড়ে ছয়ের বেশি হয় অথবা এনি গ্রেড অফ হ্যাপিটি ক্যান্সারগুলোতে যদি থাকে হ্যাঁ অথবা যদি এই নিচের পাঁচটার মধ্যে তিনটা যদি থাকে অর্থাৎ জন্ডিস টু অ্যান্সারগুলোতে যদি সাত দিনের বেশি সময় ধরে হয় বয়স যদি দশের কম বা চল্লিশের বেশি হয় বিলিরুবিন যদি তিনশোর বেশি হয় প্রথম বিন টাইম পঞ্চাশ সেকেন্ডের বেশি হয় আনফেভারেবল ইটিওলজি যদি স্যারোনাগেরি ফেভারেটাইজ বা ইডিওসিংক্রেটিক ট্রাক রিয়েকশন যদি হয় তাহলে এই বক্সটা ইনফিনিটি স্টার এটা ভালো করে করতে হবে এরপর দেখেন এটাও ইনফিনিটি স্টার এফ সিপিএস এম আর সিপি সবখানে প্রশ্ন আসে হাই স্যাক স্যাক মানে হচ্ছে স্যারাম অ্যাসাইটিস অ্যালবোমিন গ্রেডিয়েন্ট স্যারাম অ্যাসাইটিস অ্যালবোমিন গ্রেডিয়েন্ট হাই স্যাক কখন বলবো যদি হচ্ছে এগারো গ্রাম পার লিটারে বেশি হয় इंडिकेट कर क्षेत्र ट्रांसिटिस আর যদি হচ্ছে আপনার লো স্যাক হয় অর্থাৎ এটা এক্সুরেটিভ অথবা হচ্ছে হাই প্রোটিন অ্যাসাইটিস ইন্ডিকেট করে ঠিক আছে তাহলে এই হাই স্যাক কোন কোন কারণে হইতে পারে এটা মনে রাখবেন যে ফোর সি দিয়ে মনে রাখবেন তাহলে বাকিগুলো সহজ হয়ে যাবে তাহলে একটা সি হচ্ছে সিরোসিস সিরোসিস তারপর হচ্ছে কার্ডিয়াক ফেলিয়র কার্ডিয়াক ফেলিয়র ঠিক আছে কার্ডিয়াক ফেলিয়র আর একটা হচ্ছে বার্ড চেয়ারি সিনড্রোম তাহলে চেয়ারি সিনড্রোম বার্ড চেয়ারি বা কেয়ারি সিনড্রোম এটাই বলুন এরপর হচ্ছে যে এখানে যে ব্যানাস অক্লোশনগুলো হয় হ্যাঁ বা কার্ডিয়াক ফেলিয়রটা বিশেষ করে রাইট হার্ট ফেলিয়র হয়ে সেক্ষেত্রে হতে পারে হ্যাঁ তাহলে এগুলো হ্যাপোটিক কনজেশনের কারণে হয় তাহলে এখানে বার্ড চেয়ারি সিনড্রোম তারপর হচ্ছে সাইনোসাইডাল অবস্ট্রাকশন সিনড্রোম ব্যান অক্লোসিভ ডিজিজ এবং সি দিয়ে হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস তাহলে চারটা সি মনে রাখবেন সিরোসিস কার্ডিয়াক ফেলিয়র বার্ড চেয়ারি সিনড্রোম এবং হচ্ছে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এগুলো হচ্ছে হাই স্যাক অ্যাসাইটিস তাহলে বাকিগুলো হচ্ছে আপনার লো স্যাক অর্থাৎ ইনফেক্টিভ কজ মেলিগনেন্সি এগুলো হচ্ছে আপনার লো স্যাক অ্যাসাইটিসের কজ তাহলে এইটা মনে রাখলে হাই স্যাক অ্যাসাইটিসের কজটা যদি মনে রাখেন তাহলে হচ্ছে সহজ হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ ফোর্সি দিয়ে মনে রাখবেন তাহলে ইজি হয়ে যায় এরপর দেখেন হচ্ছে এখানে অ্যাকিউট লিভার ফেলিয়ারের যে কমপ্লিকেশনগুলো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউর জন্য ट्रांसुडेशन सल्ट एंड वाटर रिटेंशन एसाइटिस 
তাহলে এই মেকানিজম গুলো একটু পড়বেন তার মধ্যে মোস্ট কমন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্প্লাইনিক ভ্যাসো ডাইলেটেশনের কারণে সিরোসিসের پیشنটে লিভার ডিজিজ অ্যাসাইটিস হয় আচ্ছা এরপর দেখেন হ্যাপাটো রেনাল সিনড্রোম এই যে ক্রাইটেরিয়াটা এটা নতুন দিছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা থিওরিতে পড়ে আসছি যদি ক্রেটিন এর এটা বেলো হচ্ছে নাইস গাইডেনের সাথে একটু ব্যতিক্রম বা পার্থক্য আছে সেটা বেলো ডাইভ একটু দেখবেন যদি হচ্ছে ইনক্রিজ ইন সারাম ক্রেটিন ইন মোর দ্যান 26.5 মাইক্রোমোল পার লিটার উইদিন 48 আওয়ার্স আর মোর দ্যান 50 परसेंट फ्रॉम বেসলাইন অ্যাকর্ডিং আইএসসি একা এক ক্রাইটেরিয়া যদি বেসলাইন থেকে 50% বা তার বেশি যদি হচ্ছে ক্রেটিন ইন যদি হচ্ছে বেড়ে যায় তখন এটাকে আমরা হ্যাপারোনাল সিনড্রোম বলতে পারি তাহলে এটা কাদের ক্ষেত্রে যাদের ক্ষেত্রে লিভার ডিজিজ আছে এই پیشنটে যদি এরকম রেনাল ফেলিয়র ডেভেলপ করে হ্যাঁ সিরোসিস বা অ্যাকুট লিভার ফেলিয়র বা অ্যাকুট এন্ড ক্রনিক লিভার ফেলিয়র پیشنটে যদি রেনাল ফেলিয়র ডেভেলপ করে তখন এটাকে বলে আমরা হ্যাপারোনাল সিনড্রোম এটার জন্য মেইনলি কোন মেকানিজমটা দায়ী স্প্লাংনিক ভ্যাসো ডাইলেটেশন স্প্লাংনিক भित्ती मिल्कि এপর দেখেন ইনফিনিটি স্টার এটা থেকে প্রতিবার এফসিপিএস এর প্রশ্ন আসে এস বি এম সি কি দুইটাই আসতে পারে যে হ্যাপাটিক ক্যান্সার গুলো বেতে ফ্যাক্টর গুলো ইনফিনিটি স্টার এটা মুখস্থ মুখস্থ টাকা লাগবে এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি শীত পড়ানোর সময় আমরা বলে ফেলেছি এপর দেখেন কজেস অফ সিরোসিস কজেস অফ সিরোসিস এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লিভার ডিজিজের যে কজ গুলো সেগুলো লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে লিভার সিরোসিসের এমিত ওভারঅল মোস্ট কমন কজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস ক্রনিক ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস এর মোস্ট কমন কজ ইউরোপে হচ্ছে অ্যালকোহলটা মোস্ট কমন কজ হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে কি ক্রনিক ভাইরাল হ্যাপাটাইটিস মোস্ট কমন কজ এছাড়া আরো অনেকগুলো কজ আছে এই কজগুলো খুবই খুবই লাগবে এমসিকিউর জন্য লাগবে এরপর দেখেন হচ্ছে এখান থেকে এফসিপিএস এর প্রশ্ন আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হাই সোডিয়াম কন্টেন্ট ড্রাগগুলো কোনগুলো এবং হচ্ছে সোডিয়াম রিটেনশন করে কোনগুলো এগুলো অনেক সময় মনে রাখা কঠিন হয় সেক্ষেত্রে নিমোনিক ইউজ করে একটু মনে রাখবে এপর দেখেন চাইল্ড কো ক্লাসিফিকেশন প্রগনোসিস ইন সিরোসিস এবারে আমার সিবি পরীক্ষায় যে এপ্রিল হলো সেখানে আসছে যে সিএলডি এর پیشنের ক্ষেত্রে পুয়ার প্রগনোস্টিক ফিচার কোনটা তাহলে এই যে এখানে পাঁচটা ফিচার আছে যে অ্যাসাইটিস বিলিরুবিন হ্যাঁ বা প্রথম বিন টাইম রেজড হ্যাঁ বা তারপর হচ্ছে এনসেফালোপ্যাথি এগুলো কিন্তু হচ্ছে পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর এইখান থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে অ্যাসাইটিস অ্যালবুমিন তাহলে এই যে দুইটা এরপর দেখেন হচ্ছে বিলিরুবিন তাহলে বিলিরুবিন যদি বেশি থাকে অ্যালবুমিন যদি কম থাকে এটা পুয়ার প্রগনোস্টিক অ্যালবুমিন কম তারপর হচ্ছে প্রথম বি টাইম যদি বেড়ে যায় বিলিরুবিন যদি বেড়ে যায় অ্যানসেফালোপ্যাথি যদি থাকে তাহলে হচ্ছে এটা পুয়ার প্রগনোস্টিক জাস্ট এই পয়েন্টগুলো লাগবে তাহলে অ্যানসেফালোপ্যাথি যদি থাকে বিলিরুবিন যদি রেজড বিলিরুবিন যদি থাকে রেডিওস্ট সারাম অ্যালবুমিন অ্যালবুমিন যদি কমে যায় প্রথম বিন টাইম যদি বেড়ে যায় এবং হচ্ছে অ্যাসাইটিস যদি থাকে এগুলো পুয়ার প্রগনোস্টিক থাকতো সিএলডির ক্ষেত্রে তাহলে সিএলডি পেশেন্টের পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কি সেটা আমরা এই এই কয়েকটা ফ্যাক্টর দেখে আমরা বলি ঠিক আছে তাহলে এই যে সিএলডি পেশেন্ট পুয়ার প্রগনোসিস বা প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর জন্য স্কোরিং এর জন্য আমরা কি করি চাইল্ড পো স্কোরিং করে আরটা হচ্ছে মেল স্কোরিং করি এগুলো করে আমরা প্রগনোসিস দেখি সিএলডি পেশেন্টের কি করি প্রগনোসিস দেখি তাহলে এটা কিন্তু রিসেন্ট আমার সিবিতে আসছে যে হচ্ছে সিএলডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে পুয়ার প্রগনোস্টিক ফ্যাক্টর কি डेभलपिंग 
কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে হচ্ছে পোর্টাল হাইপারটেনশন এর যে কজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পোর্টাল হাইপারটেনশন কজ হচ্ছে সিস্টেম সিমুলেশন সবচেয়ে মোস্ট কমন আর হচ্ছে ডেভেলপ কান্ট্রি গুলোতে হচ্ছে সিরোসিস মোস্ট কমন কজ এর মধ্যে দেখেন এখানে ছবিতে 1 2 3 4 এগুলো মেনশন করে দিয়েছে প্রি হ্যাপাটিক প্রি সাইনোসয়ডাল প্রি হ্যাপাটিক প্রি সাইনোসয়ডাল সাইনোসয়ড তো লিভারের ভিতর থাকে এবং লিভারের আগে অর্থাৎ পোর্টাল ভেইন থ্রম্বোসিস যদি হয় এটা হচ্ছে প্রি হ্যাপাটিক কজ এটার কারণে পোর্টাল হাইপারটেনশন হতে পারে এখানে যদি অক্লোশন হয় এছাড়া যদি হচ্ছে আপনার ইন্ট্রা হ্যাপাটিক প্রি সাইনোসয়ডাল অর্থাৎ এখানে যদি হচ্ছে অক্লোশন হয় সিস্টোসোমিয়াসিস এর কারণে ড্রাগ ভেনাইল ক্লোরাইড সারকোডোসিস সেগুলোর ক্ষেত্রে ইন্ট্রা হ্যাপাটিক প্রি সাইনোসয়ডাল আবার সাইনোসয়েড গ্রুপের মধ্যে হচ্ছে যদি ड्रोम এছাড়া হচ্ছে ইন্ট্রাহেপাটিক পোস্ট সাইনোসয়ডাল ইন্ট্রাহেপাটিক পোস্ট সাইনোসয়ডাল এখানেও কিন্তু কি হতে পারে আপনার বেন অক্লোসিভ ডিজিজের কারণে পোর্টাল হাইপারটেনশন হতে পারে তাহলে এই যে কজগুলো একটু পড়তে হবে এই কজগুলো আসে খুব এমসিকিউ তে प्रीवियसली এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আচ্ছা এরপর দেখেন ভাইরাল হেপাটাইটিস এর কজ আমরা জানি এ বি এবং সি ই এগুলো হচ্ছে ভাইরাল হেপাটাইটিস করে কমনলি ডি টা হচ্ছে বি এর সাথে করে এছাড়া সাইটোমেগালোভাইরাস ইপিস্টিন বার ভাইরাস হার্পিস সিমপ্লেক্স ইয়েলো ফিভার এগুলো তো ভাইরাল হেপাটাইটিস হতে পারে এবং অ্যাবনরমাল লিভার ফাংশন টেস্ট আমরা পাবো অ্যাবনরমাল লিভার ফাংশন টেস্ট কোন কোন ভাইরাসের কারণে হয় এটা পরীক্ষা আসে এরপর দেখেন ক্রনিক লিভার ফেলিয়ারের ফিচার গুলো এগুলো লাগবে পরীক্ষা এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর দেখেন হচ্ছে ভেরিসিয়াল ব্লিডিং অর্থাৎ সিএলডি এর একটা پیشنট বা অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের پیشنট আপার জিআইটি ব্লিডিং নিয়ে আসে হ্যাঁ ব্লিডিং নিয়ে আসে তার মানে ভেরিসিয়াল ব্লিডিং এই پیشنট গুলো আমরা কি করব پیشنট যদি হচ্ছে আনস্টেবল হিউম্যান ডাইনামিক্যাল আনস্টেবল থাকে সেই ক্ষেত্রে پیشنটকে আমরা ফ্লুইড দিব সেই ক্ষেত্রে ফ্লুইড দিব এবং হচ্ছে پیشنটের এন্ডোস্কোপির আগে বেসো প্রেসার টালি প্রেসিন দিব এবং অ্যান্টিবায়োটিক দিব প্রোফাইলেক্টিক অ্যান্টিবায়োটিক দিব আর ইমার্জেন্সি এন্ডোস্কোপি করার সময় আমরা দেখব এটা কি ভেরিসিয়াল না হচ্ছে পেপটিকালসের কারণে হইছে যদি হচ্ছে ভেরিসিয়াল হয় তাহলে হচ্ছে ভেরিসিয়াল ব্যান্ড লাইগেশন করব হ্যাঁ ভেরিসিয়াল ব্যান্ড লাইগেশন করব তাহলে এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা ব্লিডিং তে স্টপ করতে পারবো আর যদি পেপটিক আলসার ডিজিজের কারণে হয় সে ক্ষেত্রে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর আমরা দিব আচ্ছা এরপর দেখেন পোর্টাল হাইপারটেনশন এর যে কমপ্লিকেশন খুবই খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো লাগবে ইনফিনিটি স্টার পোর্টাল হাইপারটেনশন এর যে কমপ্লিকেশন গুলো ইনফিনিটি স্টার করবে তাহলে ভেরিসিয়াল হেমোরেজ এর যে ম্যানেজমেন্ট সেটা আমরা অলরেডি বলছি যে যদি ভেরিসিয়াল হেমোরেজ আমরা চিন্তা করি তখন হচ্ছে এন্ডোস্কোপির আগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হচ্ছে টালি প্রেসিন দাও যদি আনস্টেবল থাকে তাহলে তো আমরা ফ্লুইড দিব হ্যাঁ এরপর হচ্ছে টালি প্রেসিন দিব হ্যাঁ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যদি এন্ডোস্কোপির জন্য ওয়েট করতেছে কি কোনটা জরুরি তাহলে আমরা টালি প্রেসিন দিব তাহলে এই সাথে অ্যান্টিবায়োটিক প্রোফাইলেক্সিস দিব এটা হচ্ছে সারভাইভালটা বাড়াই তাহলে এরপর দেখেন হচ্ছে پیشنটের আরজেন্ট এন্ডোস্কোপি করলাম এন্ডোস্কোপি করে যদি বেরিস পাই তাহলে হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক যে থেরাপিগুলো বেরিসিয়াল ব্যান্ডিং স্ক্লেরোথেরাপি এগুলো দিব দিয়ে যদি হচ্ছে কি হয় আপনার ব্লিডিং স্টপ হয় তখন হচ্ছে پیشنটকে তাহলে প্রেসেন্টটা 72 ঘন্টা পর্যন্ত কন্টিনিউ করব এবং সেকেন্ডারি প্রোফাইলেক্সিস তাহলে ভেরিসিয়াল ব্লিডিং এর যে সেকেন্ডারি প্রোফাইলেক্সিস পিডা ব্লকার দিব আর যদি এটাতে কাজ না হয় তখন আমরা আর অন্য এন্ডোস্কোপিক থেরাপি দিতে পারি অথবা বেলন ট্যাম্পোনেট করতে পারি সবগুলো ফেলিয়র হলে টিপস দিতে পারি তাহলে টিপস এর একটা কমপ্লিকেশন আমরা বলছি যে হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি এটা ব্লক করে আচ্ছা তাহলে ভাইরাল হেপাটাইটিস এর কমপ্লিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফিনিটি স্টার এটা লাগবে এপর দেখেন হেপাটাইটিস বি ইনফেকশনের যে ট্রান্সমিশন মোডটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হচ্ছে এখানে মোস্ট কমন মেকানিজম এছাড়া হচ্ছে সেক্সুয়াল রুট ট্রান্সমিশন হতে পারে তারপর হচ্ছে ইন্টারভেনাস ড্রাগ অ্যাবিউজার ট্যাটু আকুপাঙ্কচার নিডল স্টিক ইনজুরি টুথব্রাশ শেয়ারিং এগুলো কারণে হতে পারে ইনফিনিটি স্টার এগুলো এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর দেখেন হচ্ছে ভাইরাল হেপা যে ভাইরাসগুলো আছে হেপাটাইটিস ভাইরাস এগুলোর হচ্ছে ফিচারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট যে এইটা কোন গ্রুপের সেটা লাগবে কোন গ্রুপের সেটা লাগবে এবং দেখেন এখানে সবগুলো আর এন এ ভাইরাস এক্সেপ্ট হেপাটাইটিস বি এটা হচ্ছে ডিএনএ ভাইরাস হেপাটাইটিস বি এর হচ্ছে আপনার ইনকিউবেশন পিরিয়ডটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়া কোনটা ব্লাড এর মাধ্যমে ট্রান্সমিশন হয় কোনটা সেক্সুয়াল রুটে ট্রান্সমিশন হয় সেটা খুবই জরুর
আর এখানে দেখেন ফিকোরাল রোড ট্রান্সমিশন হয় এ এবং ই তাহলে এগুলো হচ্ছে ফিকোরাল রোডের ট্রান্সমিশন হয় ভ্যাকসিন আছে এ এবং বি এদের ভ্যাকসিনেশন আছে বাকি গুলোর ভ্যাকসিন নাই ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট এরপর দেখেন হচ্ছে কোর অ্যান্টিজেন যেটা আছে কোর অ্যান্টিজেন প্রোটিন এটার মধ্যে ক্যাপস ক্যাপসিড বা কোর পার্ট অফ দ্য ভাইরাস থাকে এটা লিভারে পাওয়া যায় ব্লাডে পাওয়া যায় না এর মধ্যে হ্যাপারাইটিস ই অ্যান্টিজেন যেটা সেটাও কিন্তু কোর অ্যান্টিজেনের মধ্যে পার্ট অফ কোর অ্যান্টিজেন হ্যাঁ কিন্তু এটা আমরা ব্লাডে পাই এবং এটা ভাইরাল রেপ্লিকেশনকে ইন্ডিকেট করে ইনফেক্টিভিটিকে ইন্ডিকেট করে খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা অলরেডি পড়ে ফেলছি স্যারোলজির মধ্যে পড়ে ফেলছি এগুলো আচ্ছা এই ছবিটা এখানে ন্যাচারাল যে হিস্ট্রিটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে শুরুর দিকে একেবারে এখানে যে কথাগুলো আছে এগুলো পড়লেই বিষয়টা পারবেন যে ইনিশিয়াল যখন হচ্ছে কোনো একটা ভাইরাল ইনফেকশন হয় তখন এই ফেজটার নাম হচ্ছে ইমিউনো টলারেন্ট ফেজ ইমিউনো টলারেন্ট ফেজ এই ফেজে দেখা যায় যে হচ্ছে আপনার ভাইরাস থাকে অনেক বেশি এবং নর্মাল লিভার বায়োকেমিস্ট্রি অর্থাৎ ব্লাড এই লিভারের যে অ্যান্টাইমগুলো আছে সেগুলো খুব একটা বাড়ে না কারণ শুরুতে ভাইরাস ইনফেকশন অ্যাট্রাক্ট করছে কিন্তু এখনও লিভারের ড্যামেজ শুরু হয় নাই পরবর্তীতে ভাইরাসের বিরুদ্ধে একটা ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স তৈরি হয় ফলে হচ্ছে কি হয় লিভার ড্যামেজ হয় ফলে হচ্ছে স্যারাম যে ট্রান্সফার্মেজ এল টি এস এগুলো বাড়বে এই যে রেসপন্সটা এটা যদি সাসটেন করে যদি সাথে সাথে যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস ডেভেলপ করে হ্যাঁ যদি এখন এখন কোনো একটা পেশেন্টের যদি ভাইরাস ইনফেকশন হওয়ার পরে সেটার বিরুদ্ধে সাকসেসফুল ইমিউনোলজিক্যাল রেসপন্স আমাদের বডির যে ইমিউন সিস্টেম সেটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ভাইরাল লোডটা কমে যাবে এবং যে অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন যেটা এটার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করবে ফলে পরবর্তীতে আর কোনো হচ্ছে কি ড্যামেজ হবে না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো এখানে দিছে এখানে ইমিউনো টলারেন্ট ফেজটা হচ্ছে আগে নাই করে দিছে এটা টোয়েন্টি থার্ডে ছিল তো এখানে ক্রনিক ইনফেকশনের ক্ষেত্রে দেখেন হচ্ছে সার্ফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন পজিটিভ ভাইরাল লোড অনেক বেশি থাকে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে নর্মাল এটা হচ্ছে এটা ইমিউনো টলারেন্ট ফেজ ঠিক আছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি থাকবে পেশেন্টের যে প্রথম দিকে হচ্ছে যে লিভার বায়োকেমিস্ট্রিটা হচ্ছে নর্মাল থাকবে এবং মিনিমাল ইনফ্লামেশন এখনও হচ্ছে কি হয় নাই বডি হচ্ছে কি এই যে এখানে বলছে প্রিভিয়াসলি নন এস ইমিউনো টলারেন্ট ফেজ এই ফেজে এখনও কি হয় নাই ইমিউন রেসপন্স তৈরি হয় নাই জাস্ট ভাইরাস বডিতে ঢুকছে ঠিক আছে বডিতে ঢুকছে এখনও বডি কি করলো না ইমিউন রেসপন্স হয় নাই এটা ইমিউনো টলারেন্ট টলারেন্ট ফেজ আছে এরপরের ফেজটা তো হচ্ছে ইমিউন রিয়েক্টিভ এগুলো প্রিভিয়াসলি হচ্ছে ইমিউন টলারেন্ট ইমিউন রিয়েক্টিভ এভাবে হচ্ছে ফেজগুলোর নাম ছিল এখন চেঞ্জ করে ফেলছে ঠিক আছে এইগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে ইমিউন রিয়েক্টিভ ফেজ এখানে কি হয় যে বডিতে এই যে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কি রেসপন্স হয় ফলে লিভারের ইনফ্লামেশন ইঞ্জুরি হয় তাহলে এখানে অ্যাস অ্যালটিটা বাড়বে এবং হচ্ছে হিস্টোলজি করলে ইনফ্লামেশন আমরা পাবো আচ্ছা আরেকটা ফেজ হচ্ছে এইচ বি এজি নেগেটিভ কিন্তু ক্রনিক ইনফেকশন আছে ঠিক আছে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে কি হয় দেখেন এলটি নর্মাল এবং হচ্ছে এদের কি ইনফ্লামেশন নর্মাল বা মিনিমাল এই পেশেন্টগুলোর পরবর্তীতে সিরোসিস বা হ্যাপোটোসেলার ক্যান্সার হওয়ার রিস্কটা কম এইদেরকে বলা হয় ইনেকটিভ কেরিয়ার তাহলে এখানে কিন্তু ফেজ অনুযায়ী আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কোনটাতে হচ্ছে আপনার রিস্ক অফ সিরোসিস বা হ্যাপোটোসেলার কার্সিনোমা হওয়ার চান্স বেশি কোনটাতে লো রিস্ক হ্যাঁ এগুলো আসবে এছাড়া হচ্ছে দেখেন ট্রিকোর মিউটেন্ট কন্ডিশন যেটা হচ্ছে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে হাই রিস্ক অফ সিরোসিস অথবা হ্যাপাটোসেলার ক্যান্সার হতে পারে ট্রিকোর মিউটেন্ট কন্ডিশনে কি হয় আমরা বলছি যে এইচ বি ই এ জি অর্থাৎ অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন হচ্ছে নেগেটিভ কিন্তু পেশেন্টের কি হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে আপনার এই ইনফ্লামেশন হচ্ছে বা ভাইরাল যে রেপ্লিকেশন সেটা চলতেছে অর্থাৎ অ্যান্টিজেন নেগেটিভ কিন্তু ভাইরাল রেপ্লিকেশন চলতেছে দেখেন এই ভাইরাল রেপ্লিকেশনটা হচ্ছে চলতেছে এবং পেশেন্টের ভাইরাল লোডটা কিন্তু আমরা অনেক বেশি পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে অ্যান্ডভেলপ অ্যান্টিজেন নেগেটিভ কিন্তু ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে ফলে পেশেন্টের কিন্তু কন্টিনিউয়াস যে লিভার ড্যামেজ হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতেছি কীভাবে অ্যালটিটা বাড়তেছে ইনফ্লামেশন আছে লিভার বায়োসি করলে যদি ইনফ্লামেশন পাই তার মানে এটা কিন্তু এইচ বি ই অ্যান্টিজেন নেগেটিভ কিন্তু পেশেন্টের ভিতরে ভিতরে কি ইনফ্লামেশন হচ্ছে ঠিক আছে ভাইরাল রেপ্লিকেশন হচ্ছে তাহলে এই পেশেন্টগুলো কিন্তু লিভার সিরোসিস বা হ্যাপাটোসেলার কার্সিনোমা হওয়ার রিস্কটা অনেক বেশি একেবারে সার্ফেস অ্যান্টিজেন নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে পেশেন্টের এখন কোনো ধরনের ইনফেকশন নেই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে সব বায়োকেমিক্যাল মার্কার
আচ্ছা এখানে দেখেন কয়েকটা মিউটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট যদি হচ্ছে প্রিকোর মিউটেন্ট হয় প্রিকোর মিউটেন্ট যদি হয় তার ফলে হচ্ছে কি হবে প্রিকোর মিউটেন্ট হইলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা জানি যে হচ্ছে এই এনভেলপ এন্টিজেনটা নেগেটিভ পাবো কিন্তু হচ্ছে পেশেন্টের ভাইরাল অ্যাপ্লিকেশন চলতেছে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে হ্যাপাটাইটিস বি ভাইরাল ডিএনএটা আমরা দেখবো বা ভাইরাল লোড দেখবো আর সারফেস এন্টিজেন যদি হচ্ছে সারফেস প্রোটিনে যদি মিউটেশন হয় এই পেশেন্টগুলোকে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন দিলে ভ্যাকসিনেশন ফেলিয়র হবে কারণ আমরা যে হচ্ছে ভ্যাকসিনেশনটা দিই এইখানে হচ্ছে এই সারফেস এন্টিজেনের বিরুদ্ধেই হচ্ছে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয় হ্যাঁ তৈরি করে তাহলে এই যদি সারফেস অ্যান্টিজেনটার যদি মিউটেশন হয় তাহলে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাকসিনেশন ফেলিয়র হবে আর মিউটেশন ডিএনএ পলিমারেসের বিরুদ্ধে হচ্ছে মিউটেশন হইতে পারে বিশেষ করে লেমিবিডন দিয়ে যদি চিকিৎসা করা হয় তাহলে ডিএনএ পলিমারেসের মিউটেশন হতে পারে তাহলে এই যে বিভিন্ন মিউটেশনের যে ইম্পর্টেন্স এগুলো পরীক্ষায় এস বি আসবে ঠিক আছে তাহলে সারফেস অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে সারফেস অ্যান্টিজেনের মিউটেশন হলে ভ্যাকসিনেশন ফেলিয়র হবে প্রিকোর মিউটেন্টের ক্ষেত্রে অ্যান্ডভেলপ এন্টিজেন নেগেটিভ কিন্তু হচ্ছে পেশেন্টের হচ্ছে এই কি হচ্ছে আপনার কন্টিনিউস রেপ্লিকেশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের ভাইরাল লোডটা আমরা দেখবো হ্যাপাটাইটিস সি ট্রান্সমিশনটা আমরা দেখবো তার মধ্যে যে ইউকে যে মোস্ট কমন কজ হ্যাপাটাইটিস সি ট্রান্সমিশন সেটা হচ্ছে আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার এটা হচ্ছে মোস্ট কমন এছাড়া আরও গুলো কতগুলো আছে যে সেক্সুয়াল লোড ট্রান্সমিশন হতে পারে টুথব্রাশ রেজার এগুলো শেয়ারিং এর মাধ্যমে হতে পারে আচ্ছা এরপর দেখেন হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ব্লাড টেস্ট ইন এইচআইভি এইচআইভি তে কি কি পেতে পারে এটা একটু পড়বেন পাইজেনিক লিভার অ্যাবসেসের কজ গুলো পড়বেন অটোইমিউন হ্যাপাটাইটিস এর সাথে আর কি কি কন্ডিশন অ্যাসোসিয়েটেড এগুলো পড়বেন এরপর হচ্ছে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার অ্যালকোহলিক যে লিভার ডিজিজ সেটার যে ফাইন্ডিংস ইম্পর্টেন্ট এগুলো এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে প্রশ্ন আসবে আর অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজের যে ফিচার গুলো লাগবে এগুলো এরপর এখানে যে হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল যে ফিচার গুলো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ন্যাশ স্টেটোসিস এবং সিটোসিস এগুলো এগুলো পড়বেন আর সেকেন্ডারি স্কোলোজিং ক্রোনজাইটিস এটা ওয়ান স্টার বা টু স্টার দিয়ে পড়বেন আর এগুলো আমরা অলরেডি বলে ফেলছি অ্যান্টিবডিগুলো হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়া যেতে পারে কোথায় কি কোটটুক পাবো সেটা একটু পড়বেন কোথায় বেশি পাবো আচ্ছা এরপর হচ্ছে কোন কোন ড্রাগগুলো লিভার সিরোসিসে অ্যাভয়েড করবো ইনফিনিটি স্টার এখান থেকে প্রায় এফসি পেসে প্রশ্ন আসে ড্রাগগুলোর নাম লাগবে খুবই আসে পরীক্ষায় এই পার্থক্য আমরা অলরেডি জানি ইনফিনিটি স্টার এটা পড়া লাগবে এরপর দেখেন কোন ড্রাগ ড্রাগের কজগুলো আমরা শীতে বলছি তারপরে এই যে কজগুলো এই কজগুলো শীতে নাই এগুলো ইনফিনিটি স্টার এটা নতুন অ্যাড করছে যে নাইট্রোফ্রন্ট পয়েন্ট এবং চ্যাক পয়েন্ট ইনহিবিটারগুলো অটোমিন হ্যাপাটাইটিস করতে পারে আইজিজি ফোর রিলেটেড ডিজিজ এটা একটু কঠিন এবং অনেক কঠিন টপিক্স এবং রেয়ার টপিক্স হিসেবে দিতে পারে ঠিক আছে এগুলো একটু ফিচারগুলো পড়বেন এখানে ব্ল্যাক এবং হচ্ছে ব্রাউন যে হচ্ছে গল স্টোন এই গল স্টোনের যে ডিস্ক ফ্যাক্টর ইনফিনিটি স্টার প্রিভিয়াস লাইফ সিপেজ আসছে যে ব্রাউন পিগমেন্ট স্টোন এবং হচ্ছে ব্ল্যাক এগুলো হচ্ছে ডিস্ক ফ্যাক্টরগুলো লাগবে এরপর দেখেন হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের যে ইন্ডিকেশন এগুলো লাগবে এগুলো পড়তে হবে কোলেস্টেরনের যে ফিচারগুলো একটু রিডিং দিবেন হ্যাঁ এগুলো কোলেস্টেরল কোলেস্টেরনের রিস্ক ফ্যাক্টর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো অ্যাবনর্মাল লিভার ফাংশন টেস্ট ইন প্রেগনেন্সি খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এইটা পড়াটা ভালো করে পড়তে হবে এখানে ভিতর থেকে প্রশ্ন আসতে পারে আর এছাড়া পোস্ট কোলেসিস্টেকটমি সিন সিনটমসগুলো এগুলো একটু রিডিং দিবেন এগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এগুলো আমরা অলরেডি সিটে বলছি 